مالي وأولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي وخلفاء راشدين مهديين من بعد ومزرائي الكاملين في أهدي خصوصا منهم على إمة خلفاء رسول الله على تهكيك أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وأثمان وأليا ذو الكدر الجليل وعلى بكية أصحابتي وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحديرون اتقوا الله تعالى واتعه إن الله هم الذين اتقوا والذين هم مخسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يعطمون إن الله هو رزاق ذو قوة المتين آمنا بالله صرف الله العظيم أيها المؤمنون O believers, Juma Mubarak, last Juma in Holy Ramadan. Inshallah, tomorrow, tonight, last Taraviya prayer and Eid Mubarak, Eid Fitr, Fitr, Eid al Fitr is on uh, Sunday, Inshallah. Sunday, 9.15, and you must give uh, zakat, zakat al fitr. Don't forget, before eat prayer, zakat al fitr, 10 euros for one, each person living in the household, 10 euros. So that our fasting will be accepted in the last present. Otherwise, Prophet was saying, Sallallahu Alaihi Wasallam, it is between heaven and earth, it's hanging, it's not not accepted, not firm. May Allah accept our prayers and our fasting and our intention, inshallah. Adina Nasiha is what is um, Deen teaching us? Uh, teach us to um, for Azima to to glorify, for glorification. And we have to glorify what Allah glorified. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, He glorified Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He glorified Him, and angels glorified Him, and the whole creation glorifying Him. We have to glorify this. This is a, this is an order, this is teaching from all prophets and all saints and this brings you for honor, to honor. And the biddak ta'adhimu ma Allah adhima. Allah subhanahu wa ta'ala adhima yu'adhim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nas biddu yu'adhimu bi hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadha muhim. La tu'adhim dunya and tu'adhim dunya wa nafsak wa dunya jifatun jifatun bas الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطلبها قلاب الدنيا is a carcass and the one who wants that carcass they are dogs human being running after this دنيا عظيمة دنيا they want to glorify other people and themselves, they, are, they have the characteristics of dogs. 
Najasa. Kilab, yani Najasa. It is dirty. It's dirty. If you run after dunya, aspects from dunya, you are, you have seen fatal kilab, that is attributes of dogs. And you will, what is the reason for to glorify prophet, to glorify what Allah glorified, is that you are, if you do this, you finally, you are glorified in Malakut, in heaven. That is your aim, our aim, to be glorified also and to glorify in Malakut, in the heaven. If not, if you, are, if you glorify dunya, you go after dunya, after yourself, estimation, you are under the feet of people. That is the result. Idama fi adima li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adama Allah subhanahu wa taala anta tahta rijlain nes tahta. You are under the feet of people. Yes. You are going after them, what I have to do that he likes me and that it's what I have to run after. All the time you are a slave of people, slave of dunya, slave in dirtiness. And no honor for you in this life and in the next life. No tazim in fi dunya wala fi akhira. Not in this life, not in the afterlife. You miss everything. You miss everything. Everything is missed. Everything, this dunya is ji fatum. The Prophet said this. Are you believing in Prophet? Sallallahu alayhi wa sallam. It's carcass, it's nothing. Dead body. Dogs eating. This is, we have to look for this, inshallah, for the real value of our life. Inshallah, this life, and you will pass. Any, anyone pass on? Look, the people who followed and still following dunya. What is happening to them? What happened to all the presidents and kings? All of them passed away. They take nothing. They take nothing. They take only dishonor in the barzakh, and they get killed. Many, they get killed, they, there is fight about these things. It's a terrible, it's a dirtiness, complete madness, complete dirtiness, complete madness. Nothing else. May Allah awaken us, inshallah, this Ramadan, giving inspiration and giving barakah and re, uh, revival for our hearts. Yes. And the Sheshi may help you to revive your heart. Because nasiha, the advice is not advice. If you translate this, adino nasiha, the religion is advice. Is not the straight translation. The re real translation is sincere advice. Adin, sincere advice. Religion, sincere advice. Bil ikhlas. And the ikhlas, the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, it is a secret. Ikhlas. You cannot train it so that you get it. You must get it from Allah Almighty. It's a secret giving to your heart. Ikhlas. And the Sheikh, he has it. He has that Ikhlas and he, you may take from him. You can take from him. You imitate, you borrow from him, you borrow, so to say, you are not yourself, not yourself, you borrow from him, you take his example and everything, you borrow it from him, he gives it to you, so to say, borrow is you, until you have yourself. May Allah help us, inshallah. O Buddha and Shwestan, Salaamu Alaikum Warahmatullah Warakat, Juma Mubarak, it's the last Friday in this Ramadan. Möge Allah unser Gebet und Fasten annehmen und das Fasten wirklich 
dass das Fasten angenommen wird, müssen wir daran denken, Sakat al-Fitr zu geben. Ja, 10 Euro pro Person im Haushalt, ja, Sakat al-Fitr, damit das äh, liniert und das Fasten angenommen wird, inshallah. Äh, möge Allah unseren äh, Zustand bewahren, inshallah, wer seinen Zustand verbessert hat in, diese, in dieser Zeit. Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, adinu nasiha, dass die Religion ist, ähm, ist Ratgebung, nicht Ratgebung, sondern richtig übersetzt heißt es aufrichtige Ratgebung, ja, aufrichtige, ja, Aufrichtigkeit. Ja, diese Aufrichtigkeit ist ein Geschenk, sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, es ist ein Geschenk von Allah. Es ist nicht, was man sich erarbeiten kann in einem Kurs oder so und dann ein Zertifikat kriegt, sondern es ist äh, von Allah ein Geschenk schließlich. Ja, wenn man dazu bereit ist, bekommt man das. Und der Scheich, die Aufrichtigen, die Sadikin, die Vertrauenswürdigen, die Freunde Gottes, die haben diese Aufrichtigkeit. Und wir sollen von ihm, sie fordern uns auf, uns an sie zu wenden und von ihnen zu nehmen. Von ihnen die Aufrichtigkeit zu nehmen. Ja, sie können die übertragen, sie können die uns gewissermaßen leihen. Wir sollen uns die Eigenschaften und die Attribute und die Zustände und die Verhaltensweisen von den Scheichs abschauen und leihen. Die leihen wir uns auch, die geben die uns, bis wir selber Inshallah, das so verinnerlicht haben, dass wir das selber haben. Inshallah. Möge Allah uns schützen, unsere Herzen öffnen. Inshallah. Diese Welt, haben wir gesagt, der Prophet sagte, dass diese Welt ist ein äh, Leichnam, ein, ein Leichnam, ein toter Körper, ein gestorbener Körper, ein Leichnam. Das ist die Welt. Und er sagte, Talabaha Kilab, die, die die wollen, die da hinterher, die das wollen, das sind Hunde. Weil Hunde, ja, essen normalerweise, die Hunde, wenn die sowas finden, dann essen die davon, fressen davon. Ein Mensch, der der Welt hinterher rennt, dem Leichnam, ist wie ein Hund. In dem Fall. Er ist, äh, er ist von dieser Welt und es ist ein Schmutz. Najasa, ja, das ist natürlich Schmutz und er ist von diesem Schmutz. Dieses Welt, diese ganze Welt, die 99 Prozent der Menschen rennen dieser Welt hinterher, ohne Pause, überall hin und haben das nur im Kopf. Ja, und sie rennen einem Leichnam hinterher, einem schmutzigen Leichnam. Alles, was nicht für Allah ist, ist eigentlich Schmutz. Und was passiert mit den Leuten, die dieser Sache hinterherlaufen? Sie befinden sich unter den Füßen der Menschen. Sie versuchen es allen recht zu machen und müssen alles recht machen, weil sie immer das wollen, weil sie wollen was und dann müssen sie kriechen und müssen unten sein, unter den Füßen der Menschen. Das ist keine Ehre für den Menschen. Der Mensch ist geehrt, hoch geehrt. Er soll verzichten auf, diesen, auf, diesen ganzen, auf diese ganze Versuchung, auf diesen ganzen Shaitan, Kram. Und Allah subhanahu wa ta'ala äh, glorifizieren, wie heißt es? Verherrlichen. Verherrlichen. Ja, es geht um die Verherrlichung. Wir sollen verherrlichen, was Allah verherrlicht. Und das ist zunächst mal als, als für einen Riesenbeweis und so klar wie die Sonne am Himmel, das ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Den dürfen wir verherrlichen, den soll man verherrlichen. Sag nicht, du diesen Shaitan, die sagen Schirk, Hadam und Bida, die sagen, liebt den Prophet nicht so viel. Das sind Irre. Das sind Irre. Idioten kannst du auch sagen. Und Hunde. 
die der Welt hinterher laufen. Du sollst den Propheten lieben, sallallahu alaihi wasallam, mehr als dich selbst. Solange du den Propheten noch nicht liebst, mehr als dich selbst, ist noch nichts angefangen, noch kein Iman, noch kein bisschen, kein Gramm. Was reden die? Was reden diese Leute? Sie sind Schaitane. Du sollst den Propheten lieben, mehr als alles andere und mehr als dich selbst. Und verherrlichen. Und was du verherrlichst, ja, das, damit verherrlichst du zum Schluss dein eigenes Sein, dein eigenes Wesen. Und zwar in Malakut, hat Morana gesagt. In Malakut, Malakut. In Malakut, im Himmel. Ja, dort ist die Verherrlichung, die wahre Verherrlichung dann. Aber sie muss hier auf dieser Welt schon passieren. Ja, und nicht die Dunja verherrlicht werden und dich selbst, du verherrlichst dich selbst, dein Nafs, indem du dem Nafs nur gehorcht, alles tust, was dein Nafs, muss ja auf jeden Fall wohlfühlen, muss alles stimmen, darf nicht. Und dies und das und dies und die Welt, das ist unter den Füßen der Menschen, ohne Ehre, nichts. Bleib bei Allah subhanahu wa ta'ala, dem einen. Was ist die Aufrichtigkeit vom Scheich? Wie heißt die Suche der Aufrichtigkeit? Wie heißt die? Surat al-Ikhlas. Kullu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Das in Hak umgesetzt. In Hak. Das ist der Scheich. Der hat nicht irgendwas anderes drin. Du hast das drin, wenn du das siehst und sagst, oh, der denkt jetzt so über mich und was denkt er jetzt und was ist es, was ist jetzt und was. Nee, nee, das ist alles du. Der Scheich hat das nicht. Der Scheich ist frei. Er ist mit Allah. Und zwar 100 Prozent, 1000 Prozent. Nur mit ihm. Der macht nur für ihn was. Nicht für andere. Der macht das nur für ihn. Wenn er was für andere macht, macht er es für ihn. Deswegen braucht er auch nichts, sozusagen, von dieser Welt. Ist ihm ganz egal. Nee, er braucht nichts. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und reinigen, inshallah. Von allen Dunya Najasa, von Dunya Quatsch und Dunya Nachfolgen, inshallah. So dass wir reine Herzen bekommen. Allahumma sabitna ala Hak. Allahumma sabitna ala Iman. Allah ina Ahsan al Kalam. وَأَرْغَى الْنِذَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكَ الْعَزِيزُ الْأَلَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ وَذَكُرِيَتْ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْشِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تزيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Najimata wa Andar al-Jahim Ma'afar al-Arab wa Ajam Mawlana wa Mawlana Amin Muhtar Amin Sayyidina Abi Qasim Muhammad Ya ayuha al-Mushtakun li nuri jamal Wa muhtajun shafatahu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين
اللهم انصرنا نصر عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعلنا من دونك وليا اللهم اجعلنا من دونك سلطانا نصيرا واكتب صحا والسلام والعفو والعافية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزات ومجاهدين ومقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من رمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم الله أكبر الله أكبر شهد الله إله إلا الله شهد أن محمد